Սիրել նշանակում է ապրել սրտով, իսկ սրտով ապրել նշանակում է լսել սեփական ինտուիցիային և վստահել կյանքին, եթե ունանեն է բարև ձիս։ Բարցրա ճաշակ խոհարարը նա է, ով կարողանում է յուրականչուր ուտեստի մեջ ստանալ համերի կատարյալ մեր դաշնակություն։ Սիզենց հեստորանի շև խոհարար հայք վեշտորդը կերազանց է իրականացնում իր այս առակելությունը � Հանութներում միշտ ծախվում են միկս, բայց մենք չենք առայտ միկսը, մենք մսամիս զիլոլի միկս, հետա կոտեմ, վրիզե, մանգորդ, իվսյակ հետակոյը, ոչ մնոգը վսիվով։ Պարմիզան են տեղա ոգտագործում ենք բրոկլի, ավակադո Եսո պաշոտ, սենց տոպրակի մեջ ես դնում, ապրավուլաշ, վարիցը, այս ավելի հեշտա, ասմանի այդին արմինի մի սգլասիցը նա ետոնով սորավնով, մեյ վզյալի, որեմ է վասոլ, ձմերը ամարը հավակել ենք, շոքերով սարացնում են Пока фасоль там, через 3 минуты достаем яйцо пошел, mm-hmm. оставляем его, а не, да, нужно еще одну минуту, оставляем, и мы до которого мы сенс хавасар авакадо. А из данаков? Да, сенс хавасар просто, который бац, бац, или он, лаги. Октагорзмин по астроме, это говяжая грудинка, она неделю готовится, для Марка Алярна, любой копченая индейка, а мне ничего, ничего не нравится, смотри, на, пес. Вот так делаешь. Ну, все. Или сейчас сейчас сам. Угу. Вот жарится фасоль. Октагорцелинг сам сам это майонез. Угу. Я уже рассказал, как это делается. А в акуменко американ кобе салаты на мана. Синка на американче с анзаранзина ранзина ли найду. Вот так красиво ставим. Угу. Пол розочка миса. Добавляем оливковое масло в салат. Да, в оливковое масло. Дали. Пеппер, перец, соль, мейк, эрко. Без дела не сиди. Да, 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 без дела не сиди. Хай, кайсу, рари, перуценька, авандакан, утестерит, ест, утестерит. Зану тесту авандакан, утестерит. Ուրեմ ամ։ Մոր ավակատո դավող ունի, կարաս մի լոպեով վ վոտ պոստի վասոլի դնում ես ձերթի մեջ։ Բայդ էլի կիչ պետք է տապակտի։ Հա մի թե թև տակացնում ես ենց թե թև կորոչ կա որ ունի, ենքան որ տականա շատ համովաստաց Valentin, da, nu, băva, e tine, da. Băi, ce surp s-ar chi să mergi, hai că cănă, vândă cănă. Da, vezi, tari cănă, cănă. Am păimă. Da. Special în de la tine, atmiciu, de Valentina. Fic noi ce te-am arpat, nășiși. Da, nu, îți scăzi și tu atmiciu. Iată-mi asim. Ha, asta e bizațină. Tăi, nu știu ce să-mi zic, că trebuie mai încă. Կեղ է վազատում ես։ Դա, կեղ է վազատում եմ։ Ուհում, ես կիչ-կիչ լավ հայրեն ես։ Կակոյ չի ծիտ։ Ես, ես կեղ է վազատում ես։ Ուհում, ոտ տակ։ Կեղ է վազատում, կեղ է վազատում, կեղ է վազատում, կեղ է վազատում, ոտ տակ։ 
вот так делаешь. Можно и ножом сделать это, но я за органику сегодня. Вот так делаем, Соня. Не понимаю. А, просто то мы Не забудь про него. Гранат это наш араба, оливковое масло у сураканзет. А мы ничего сделали с ним грям. Хапмас, дармас на соус. Убас, вот мы кинем чпат мы сангарс. Это секретный соус у нас. Тес, сенс пакеты мы сейчас делаем с укропным майонезом. Вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. просто и все готово. Вот смотри, какое красивое яйцо пошот. Никаких изъянов. Проще. Сто раз. Патраста. Денменка из тех. Ев и Харки. Наша прекрасная летняя фасоль. А если раз, ну, ударного инстаграмный салат. Нарыв инстаграмный салат, пожалуйста. Но я всегда добавляю немножко трюфеля сюда, потому что я не могу. Яйцо и трюфель это one love. Вот так. Все готово, пожалуйста. Перч? Да. Айк Арак Вораков. Это Кашкиш. Кератик Кунаин Хамадрутям. Иск Мерсилли Херустади Тогнарин, Коче Манум Дител Багадра Томса Херустай Кранарин, Ев Патрастер. Уровете Бабаканин Арак Патрастов Ахцанер. Иск Мерс, Мария Хушак. Бон аппетит. Авокадо Йов, Ев Пастрами Йов Ахцан. Ерку Хайруш Хисун Грам Пастрами, Мекхат Авокадо, Ватсун Грам Канач Лоби, Мекхат Дзу, Карасун Грам Наран Дрессинг, Карасун Грам Самити Майонез, Хайруш Хисун Грам Салат Микс. Гегетик Шуртере, Демки Граф Чусян, Каревора Гуин Маснен. Сатайн, Гегетик Серри Шатнер, Каевцу Сичнер, Мишп Чевор, Гоханумен, Бнутян Тавац Артакинов. Евцан Ганумен, Ичва Шаткум Нермецнел, Шуртери Цавали Меч. Жаманака Китс, Эстетик Бажиш Кутюне. Туилет Алис Ираканац Нелайт, Попо Хутюнере, Бнаганин, Нараворинес, Мод Артюнкнеров. Айсор Аргине Давсян, эстетик Бжешкутян, Евгений Скутян, Кентрони Гимнадис, Норен Аргине Давсян, Хет, Зруцелуэнг, Шуртери, Урва Гадзайн, Попа Хутян Масин, Вохчин Бжешкухи. Аргине Талине Рарач, Баваканин, Норазеве Дарцер, Шуртери, Урва Гадзайн, Попа Хутян. Карова Кишель, Хет, Касвец, Айц, Цавалайн, Попа Хутян Бума. Цавалайн, Попа Хутян Бума, Карцумен, Касвец, Иркозаж, Даст, Ваканиц, Артен. Чинят минчает ну им пескаш, я ревую то, поэтому я не умею ни вести бума, с кем-то я козар тасту ваганит, я в ми покрывали хагахвет, я козар тасну ветит айском. 
բայց վերջերս է լինորից ինչ-որ մի նոր բում սկսվեց, որի մասին կարծում եմ կխոսենք էլի։ Եթե մի քանի տարի առաջ աղջիքները փորձում էին հնարավորին ես ծայտուն ընդգծել իրեն շուրթերը, ապա վերջին տարիներին կարծես մի փոքը պոխվել է մոտեցումները։ Հետաքրքիրը նյութերն են պոխվել, թե ուղակի նորաձև է դարձել ավելի ձ ավալի փոպոխությունը դա հոգեք բանական վիճակ է, բայց այն ամենենի վերջին տարիներին ավելի փոխվել է և ավելի բնականին մոտ է ամեն նորաձևությունը թելադրում, դա նյութերի մեջ որև է փոպոխություն չկա, � դուք ուղորդում եք նրան որպեսի անեք ավրի բնականին մոտ և ինչպես է արվում այդ գործ ընթացը։ Ինձ համար շատ ծավոտ կողն ես ա, որով հետև ինձ ճանաչողները, իմ հաճախորդները և արհասրակային կանայինք ում հետ մարդ ենք ունեցել զրուցել այս թեմայով, գիտեմ, որ ես և մեր կենտրոնում նման գործունեություն � մի փոքր հյութեղություն շրտունքներին հաղորդում է և ուղակի կոչվում է շրտունքների եի դասարդացում։ Դա հարիր է ավելի շատ 35-40 տարեկանից բարցր կանանց, բնականավար 50 տարեկան գինը երբև է չի գնա և չի ասի գիտեք եկել եմ շրտունքներից ծավալը մեծացնենք։ Ավելի երի տասար տաղջիքներին, ովքեր գալիս են և ուզում են այո ներարկեք շատ եմ ուզում, որպես է դեմքին նայվելու, մենք դա չենք անի, առավել եվս ես դա չեմ անի, բայց իհարկ է շատ աղջիքներ կան, ովքեր գալիս են և դա ուզում են, որպես իտպսի ծավալ հաղորդվի, բայց բրշկության մեջ, առավել եվս աստեցիկ � դեպքում մենք հաճախորդի կմաջույքը կամ կապրիզը չենք իրականացնելու, եթե դա բերելու է իր դեմքի բնականաբար ինդեքսների այնպիսի փոպոխության, որը իս տգեղ է։ Չնայած ինձ հետ շատ աղջիքներ համաձայն Ժամանակակից գեղեցկությունը թելադրում է իր կանոնները և կան շատ աստխեր, ովքեր նույնպես թելադրում են այդ կանոնները։ Ինչպիսի շուրթեր են այժում նորաձև։ Դե եթե աստխերից ենք խոսում, ապա ամենա նորաձև և ամենա պահանջված շուրթերը, որ կարող է հաճախորդը մեզանից պահանջի, դա կիմ կարդաշան է բնականաբար, ծանկացած կսան տարեկան աղջիկ, իր նկարը ձերքին Եվ ես շատ կուզենամ, որ մեր բոլոր աստխերը և իհարկյային բոլոր աղջիքները հաճախորդները, ովքեր ուզում են որև է ծավալային ձևափոխություն անեն իրենց մոդեմքի վրա, իհարկ է նմանություն ունենան դեպի այդ բնականին մոտ ին լինի։ Հիմա ինչու ասեցի տասնվեց թվականից իվեր եվս մի հետ եսպես բում տեղի ունեցավ, շրտունքներից ավալի ձևափոխման համար, որով հետև ավելի նորաձև դարձավ ծեխնիկը պապրտնիկը, տեսակը ներարկման, որի դեպքում � որը իհարկե եսօր մեծ բում է անում բրշկական աշխարում, բայց այն ու ամենայնիվ ձեխնիկան իրոք շատ լավն է, որով հետև կան շրտումքներ, որի ժամանակ գեղեցիկ աշխատելուց, գեղեցիկ արդյունք ենք տեսնում, իհարկե կան նաև 
վրա։ Իհարկ է դա արդեն նորմայի շեղում է, բայց այն ու ամեն այնիվ, եթե նորմայի սահմաններում է ծեխնիկան ոգտագործել, ապա շրթունքներ է լինում են շատ ավելի գեղեցիկ։ Ե� Ես շատ կողմը մի հարկի այդ մեթոդի իրականացմանը, բայց նոր իմ ծեմ ասում, որ չլինի որև է չարաշահում ինդեկսային, որով հետև ուղակի լծնել չէ, այսօր այլևս մենք չենք աշխատում զուտ լծնելով դա կլինի նույն այդ ոսկրերի շրջանը, դա կլինի ովալի շրջանը, դա կլինի շրտունքների եզրագծի փոպոխությունը և ծավալի փոպոխությունը � Եվ պետք չի ասենք վերցնել ինչ-որ մեկի շրտունքը և դնել այդ մարդու դեմքին ու ասել վայտ տեսեք ես, ես կիմ կարդաշանի շրտունքներից եմ արել, բայց արդյունքում դա չի սազում իրեն։ Այդ պատյարով էստեցիկ պժիշ կով աշխատում է դեմքի հետ նախ առաջին հրդին պետք է ինդեկսները ուսումնասիրի, իմանա ինչի մասին է խոսկը գնում և հետո նոր արդեն առաջարկի հաճախորդին։ Իհարկ է բացարություններ լինում են, ես ինքս ունեմ հաճախորդներ, ում երկու ամսից հետո բացարձակապես շրտունքից ավալի մեջ գել չենք շորշապում, ներստծում դուրս է գալիս, դա որգանիզմի անհատական առանձն որոնք մենք ոգտագործում ենք, իրենք հստակ ունեն իրենց պահպանա ժամկետը։ Եվ չկա այսօր աշխարում հիալորոնը թթու լիցենձավորված, որը կպահպանի երեկ տարի։ Ինչ եմ ասում, որով հետև շատ հաճախորդներ ունեմ գալիս են ասմեն գիտեք, մեզ ասել են այս կպահի երեկ տարի, չկա նմանվան, հիալորոնը թթուն, ամենը խիտ հիալորոնը թթուն, մակսիմում կարող է պահել մինչև տասերկու ամիս Կանի որ հիալրոնը թթուն ներծծվելու դուրս գալուց հետո մի և նույնը ներարգմեն ժամանակ մենք ունենում ենք տրավմա, իսկ ծանկացած տրավման դա ասպի է, դա նշանակում է մենք ունենք վիբրոզի ձևավորում, և ունենք ծավալ, եթե ունենք սպի, ապա սպին ծավալ է, սպին բնականաբար մենք խոսում ենք ստորին հյուսվածքների մասին, այսինքն շրտունքի մեջ մենք ունենք ծավալ, որը երբև է չի ներծծվելու։ Եվ որ կանել բնականաբար կենտրոն շատ են դիմում երիտասարդ աղջիքներ շրտումքների շտկման համար, ես անձամբ ես կանի որ աշխատում եմ ավելի տարիքային խմբի հետ կանանց, բնականաբար մեզ մոտ շրտումք, ինձ մոտ շրտումքների ձևա� բոլոր կանայք 30-ից հետոք կնկատ են, որ շրտունքները ծավալով պոքրանում են, շրտունքի եզրագից այլևս առաջվանը ման եսպես հարդ չէ այլ կան ման ըրկնջիրներ և ավել եսպես նույնիսկ հաճախորդներս գալիսեն ասմ բոլորի մոտ դա բնականաբար տեղի ունենում և տեմքի հուսված, տարբեր մասերի հուսվածքնի և իհարկե շրտունքների վրա։ Այդ պատճառով մոտեցումը, իմ մոտեցումը այլ է, ես երի տասարդացնում եմ, մենք տալիս ենք կարիք չունենք, այդ դեպքում մնականավար անրադարում ենք միային շրտունքների ծավալին։ Իսկ որ տարիքն է համարվում թուլադրելի այդ միջամտության համար։ 
իրականում 16-17 տարեկանից հետո արդեն կարել է միջամտությունը իրականացնել, եթե կա շատ խիս ծուցուններ։ Առասարակ գալիս են 20 տարեկանից հետո։ Ինձ հետաքրքիրը իսկ կա առավելագույն տարիկ այս պրոցեդուրայի համար։ Առավելագույն տարիկ այս պրոցեդուրայի համար դա հաճախորդի ծանկությունը երի տասարդ մնալ։ Շուրթերից ավալի փոփոխությունից հետո, որքան է տևում վերական նողական շրջանը, դա խիստ անհատական է, թե կախված նյութի տեսակից և որակից։ Իհարկ է նյութի տեսակ այս դեպքում շատ կարևոր է, որով հետև, եթե մենք աշխատում ենք էլի եմ ասում ավելի ծավալ հաղորդող նյութերով, բնականաբար այդուցի շրջանը մի փոքր ավելի երկար է տևում, բայց մի ջին հաշվով, իչնում է սկսվում է հիդրովիլ այդ շրջանը, երբ որ ինքը պիտի ջուրը հավակի և արդեն հանգիստ մնա։ Երկու շապատից հետո վերջնական կտեսնենք արդյունքը։ Եթե այդուցի շրջանը երկարում է, եթե մենք երոր չորորդորը չենք տեսնում, լավացում, այլ ունենք ընդհակ առակայտուցը պահպանում է և երկարում է, ապա այստեղ կա նյութի նկատման պանհատական անտանելություն, բնականաբար ալերգի գրիակթյաներ, կամ մի գուծե Հալորոնատ հտվի անհատական անտանելության դեպք չենք ունեցել և արհասերը գրականության մեջ այն լինում է շատ հազվադեպ, որբոքային երևույթներ նույնպես չենք ունեցել, ես ունեցել եմ բարդություններ այլ տեղից եկած, այլ այս անդրաժեր թեման ուսաբանելու համար, հանդիպ ենք հաջոս շապատ։ Շնորակալություն սիրա։ Հայկական ծեսեր նու ավանդույթները մեր ազգայի նկարագրի մի մասն են։ Այս տարի պետրվարի ութը հայ առակելական եկեղեցին նշում է որպես սիրո բարեխոս Սուրպ Սարգսի տոնը։ Այդ կապակցությամբ մենք հյուրնկալել սիրո հետ։ Կխնդրեի մի փոքր պատմական ակնարկան էիք, ինչպես առաջացավ այս տոնը։ Նդարապես է ոչ մեն երի տասարդների, այլ ավանդութային հասարակություն և ավելի վաղ շրջանում շատ սիրված, սրպադասված զորաբարներից էր Սարքիսը և պատմություններ, ավանդապատումներ կան և շնորալին է նրա վարկագրությունը ներկայացնում, հայտնի է, որ երեկարյուր վացում մեկ թվականին իր կատարած այդ հերոսությունների արդյունքում հայտնվելով Հայտն է որպես բոլոր կարիքավորների հարեհաս, բոլոր երիտասարդներին, ովքեր որ պահում են իր բոլոր ավանդները, այսինքն Սուրպսարգսի պասն են պահում, չեն շրջանցում Քրիստանական պատվիրանները, ապայման Սուրպ դիմում են, ընդհայնապես այդպիսի հավատալիք կա և պիտի ասետ, որ դա այդպես էր միջնադարում, ավանդութային հասարակությունում և հիմա այլ նունիսկ սամեք երոր դարում բավական մարդիկ, ասենք գնում են սրպատեղիններ, այդ շատ սիրված զորավարի աջակցությունը։ Իսկ ինչու է տոնը շարժական, այսինքն ամեն տարի նշվում է տարբեր որերի։ Թարապես եկեղեցին ավանդեր և դա նշվում է մի շարժական տոնից 63 որ առաջ, այսինքն հարության տո 
հունվարի 18-ից միջև հետերվարի 23 ընկած ժամանակահատվածում եւ ըստ եկեղեցական տոնացույցի արդեն բոլորը տեղեկանում են եւ գիտեն երբ է լինելու այդ շատ սիրելի տոնը։ Ուզենայի խոսենք նաեւ աղի բլիթի խորհրդի մասին, որքան հասկանում եմ այս ավանդույթը ի հայտ է եկել Սարքի զորավարի ոչ կենթանության օրոք, այլ նրա մահվանից բավականին ուշ։ Այո։ Նախ ասենք որ ինչպես ցանկացած տոն այնպես էլ սուբսարկսի տոնը ունի իր տոնական սեղանը իր տոնական ուտեստը եւ դրա կարևորագույն մասերից անշուշտ մեկը փոխինդն է եւ խաշիլա եւ իհարկե է նաեւ ուրբատ երեկոյան ժամերկությունից հետո հատկապես այն ընտանիքներում որտեղ կային չամուսնացած երիտասարդներ անպայման պատրաստում էին աղի բլիթ եւ այդպիսի հավատք կար որ անպայման աղի բլիթը ուտելուց հետո գիշերով երազում սուբսարկսի աջակցությամբ իրենք կտեսնեն իրենց ապագա կնոջը կամ ասենք գողակցին ամուսնուն Եվ նույնիսկ հավատք կար, որ նախ ասեմ, որ պարտադիր այդ աղի բլիթները պետք է պատրաստեն տան մեծերը, ինչու չէ, հիմա նաև երիտասարդները, որտեվ հավատք կար, որ եթե դա պատրաստում է շատ հաջողված, կայացած, բազմազավակ կին, ապա նա իր այդ բարեբեր ուժը փոխանցում է երիտասարդներին։ Հիմա չգիտեք ինչու մի մտայնություն կա, որ դա պետք է այդի կինը պատրաստի, բայց պիտի ասել, որ դա իրականում այդպես չէ, որովհետև ավանդութային հասարակությունը միշտ էլ ցանկանում էին, որ այդպիսի կարևորագույն անցումային փուլերին մասնակցեն մարդիկ կանայք, որոնք իրականում որպես կին հաջողել են, այսինքն ունեն լավ ընտանիք, լավ ամուսին եւ բազմաթիվ երեխաներ։ Հարցս երևեք թե մի փոքր զավեշ տալի կթվա, բայց այնու ամենայնիվ։ Սուրբ Սարգսի տոնը սովորաբար կապում են չամուսնացած երիտասարդ աղջիկների եւ տղաների հետ։ Իսկ կարող է կինը, ով երիտասարդ տարիքում այրացել է կամ ամուսնալուծվել է, նույնպես նախորդ օրը ճաշակի այդ աղի բլիթը եւ այսպիսով սпаսի իր հաջորդ ընտրալի։ Ընդհանրապես սա անշուշտ զուտ երիտասարդների վերաբերում չամուսնացած, բայց նրանք ովքեր որ ցանկանում են ամուսնանալ դարձյալ մեկ անգամ այդ ճանապար անցնելու ծուրում կարող են նաև փորձել բայց ըստ բան ավանդակարքի դա անում էին երիտասարդ չամուսնացած ման աղջիկները եւ տղաները իսկ դուք ինչ եք կարծում այդ երազները այդ օրվա իրոք մարկարեական են թե դա ուղակի ամուսնանալու մեծ ցանկության ձգտում է իսկ կարծում եմ ավելի շատ դա մարդկանց հավատքի հետ է կապված եթե դու հավատում ես մի բան ես շատ ցանկանում ես ուրեմն ստացվում է հետաքրքիրը իսկ փոխինդը եւ խաշիլը երբ են պատրաստում դա հենց ծիսական կարևորագույն բաղադրատարեր եւ մամիկները մեծ սկուտեղներով այդ փոխինդը լցնում էին եւ դնում էին ման կտուրին կամ նույնիսկ դրսում ասխալից այդ երկնքի տակ եւ ակնկալում էին որ սուրբ սարքիս անցնելու է եւ իր սպիտակ ջու այդ պայտի դրոշմը լինելու է եւ դա իհարկե նշանակում էր որ բավական հաջողակ են լինելու անշուշ նաեւ պատրաստում էին փոխինդի գնդիկներ դա դարձյալ նույն այլուրն է որ շաղախում էին կամ մեղրով կամ դոշաբով եւ դրանից գնդիկներ են պատրաստում որ քաղցրավենիք է հատուկ որ բաժանում էին ներկաներին իսկ հաջորդ օրը արդեն խաշելի օրն է որը այդ աղացած ճորենի այլուրից կերակրատեսակ էր ջուրը երացնում է մեջը աղլեցնում է եւ աստիճանաբար այդ այլուրը լցնում է այնպես որ գնդիկներ չարաճանան ցանձրանալուց հետո դա պատրաստ էր եւ ամանների մեջ ապսեի մեջ լցնում են մեջ տեղում բաց են ան փոքրիկ փոսի եւ այնտեղ լցնում են նախապես տակացրած թան կամ չորաթան եւ մեջը սոխերած են ան բավական համեղ կերակրատեսակ է կան նաեւ վայրեր որ դա վայելում են քաղցեր այսինքն կաթով կամ մեղրով երիտասարդների ամնասիրելի տոնը Սուրբ Սարգսից հետո իհարկե Վալենտինի տոնն է, որը վերջին տասնամյակներում ներմուծվեց Հայաստան։ Դուք որպես ազգագրագետ ինչ եք կարծում, ճիշտ է որ Հայաստանում նշում են այդ տոնը։ Թե կարծում եք որ մեր ազգային տոններն արդեն բավականաչափ ասելիք ունեն։ 
Gitek, yete meg da chune nang. In samar has ganali kalin. Evo tev shat yere vutner kan vo meg pukharan. Vet meg kuneng shat sireli miton vora hens uagiuren petke aja kits lini yeta sartneri et ganach chana parin. Baba ganach ba vanda patumner kan kartu me vo. Yete meg dera pagas chuneng da avelort. Նայեր շքեղությունն է իմ կարծիքով թե իհարկե ետասարները նոր բաներ սիրում են կփորձարկեն եւ այլը բայց ես կարծում եմ որ ինչքան է որ ցանկացած բան զարգացման մեջ է այն ու ամենայնիվ կան ավանդույթներ որոնք ավելի նախընտրելի են Կուզենայի խոսենք նաեւ Տիարնդ Նարաչի մասին որը սովորաբար նշվում է փետրվարի 14-ին եւ երիտասարդ նորաստեղ ցանտանիքների գլխավոր տոներից մեկն է Ինչ խորհուրդ ունի այս տոնը երիտասարդների համար շատ կարևորագույն խորհուրդ ունի նախ այդ անբրությունն ամուսնական հաջողություն բարեբերություն սա շատ կարևոր բան է օժնված լինել եւ հատկապես դա այդ տարվա մեջ նշանվածների կամ ասենք արդեն ետասարդների նորապսակների տոն է եւ հավուր պատճառի նշում են եւ այդ եւ աղանձը այդ հատիկները այդ ամեն ինչը նպատակն է որպիսի թեկուս այդ ճանապարով նպաստեն ամուսնական զույգի հաջողությանը որովհետեւ այն ու ամենայնիվ մեր հասարակությունը կայուն է իր լավ ընտանիքով հաջողակ ընտանիքով եւ դրա համար են որ մենք տեսում ենք որ տոնացիական այս ամբողջ համակարգի նպատակը նաեւ որ տողմը ընտանիքը տվալ ազգա ավելի զորեղան է տարիների ընթացքում մոդեռնիզացվում է ամեն ինչ նույնիսկ ազգային տոները ինձ հետաքրքիրը նախկինում ինչպես էին նշում Տիարնդ Արաջը եւ ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել տոնը ժամանակի ընթացքում Տիարնդ Արաջը այն տոներից են նախ ասենք որ հավատացյալների համար դա ուղղակյուրեն Տիրոջ Արաջ գնալու այդ ցիսակարքի հետ է կապված բայց մենք պիտի տեր լինենք մեր մշակութային ժառանգությանը մենք իհարկե հնագույն քրիստոնյա ժողովրդներից ենք բայց նաև ունենք նախա քրիստոնյական շերտ որը պիտի ասեմ որ աշխարհի շատ ժողովրդների մշակույթում հստակորեն դրսևորում է այսինքն նախա քրիստոնյական նախա իսլամական այդ նախորդող շրջանի մշակութային ժառանգությունը բավական կենսունակ մնում է հենց կոնկրետ այստեղ մենք տեսնում ենք գրակի պաշտամունք մենք տեսնում ենք սերբազան պատույտ գրակի շուրջ թռիչք դրա վրայով եւ մարտիկ հավատացած էին որ դրանով իրենք ձերբազանում են ամեն չար վնասաբեջ ուժերի ազդեցությունից եւ հիմա մենք դա գուցե մի քիչ ավելի խաղար կային բայց ես կարող եմ ասել շատ կարևոր մի բան որ այս ամբողջ արարողակարգը տեղի ունենում սրբազան եկեղե տարածքում եկեղեցու շրջակայքում այդ խարույքն են վառում եւ գլխավոր ծիսարարը հենց սրբազան անձը քահանան է այսինքն մենք հստակորեն բան այդ մշակութային ժառանգորդումը տեսնում ենք եւ դա շատ լավ է որ մեր ետասարդները հատկապես որովհետեւ մշակույթ շարունակելու այդ պատգամը իրենցն է արդեն այդ տեստաֆետը փոխանցվում է իրենց եւ ես կարծում եմ որ մեր ետասարդները շատ նորաձև շատ առաջադեմ շատ ժամանակակից լինելով հանդերց հատուկ անդրադարձ կանեն մեր մշակութային ժառանգությանը որովհետեւ ցանկացած ասկ իր արմատներով է զորեղ Տիկին Պողոսյան վերջին տարիներին տեղի է ունենում այսպես ասած ազգագրականության տրենդ այնացում, այսինքն բավականին հաճախ ազգային տարածներով ֆոտոնկարահանումներ են տեղի ունենում, նույնիսկ հարսանիքներ են իրականացվում ազգագրական ոճի մեջ։ Ինչ է կարծում սա ինքնատիպությունը ի ցույց դնելու միտում է թե ազգային գիտակցության դրսևորում։ Եվ կարծում եմ եւ եւ շատ լավ է որ մեր երիտասարդները ասում եմ շատ կարևոր միտում է տենդենցիա որ նրանք եւ ժամանակակից են եւ 21-րդ դարի 
Մարդեն եմ նաև որոշակի հետաքրքրություն ունեն մեջ ազգային մշակույթի նկատմամ։ Այ հենց նրանց կայացած լինելու կարուրագույն գործոններից մեկը դա է։ Ես չեմ կարծում, որ դա միայն ասենք առանց նանալու միտում է։ Այդ տեսեք մարդիկ որոնում են, հետաքրքրվում են, իմանում են, որ իրենք ծակումով իրենց տողմը որտեղից է։ Արեմըցյան Հայաստանից է, արվելյան Հայաստանի, որ պատմազգագրական մարձից է, եմ նրանք ուզում են, որ անպայման իրենց կյանքում այդ կարևորագույն որը, այսնքն հարսանեկան առառողությանը, իրենք պսակի առառո իսկ ապես կրողը ծաղկի հաջողի բարեբեր լին է։ Եվ դա շատ լավ միտում է կաջալերելի, որ դա ոչ թե այսանք ներկայացման, կամ թատերանացված ինչոր երևութ է, այլ իսկ ապես որոշակի անդրադարձ մեր արմատներին, � Անչապ շնորակալ եմ դիկին պողոսյան հաջելի և ոգտակար ձրույցի համար, մաղթենք մեր նորապսակներին մի միայն երջանք ուսին։ Այն ուշամեք։ Եվ իհարկե մեր հովանավորների կողմից ահայս ոսկելի գինին ձեզ նվեր, Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս կանը, սեր և ներդաշնակություն բոլոր ընտանիքներում։ Կհանդիպենք հաջորդ շապատ առայժում։